Сегодня мы окажемся в самом сердце Большого театра Республики Беларусь. Почему мы должны им гордиться, узнаем через считанные секунды. Конечно же, в этом сюжете речь пойдет о сцене Большого, ведь здесь она, безусловно, уникальна. Приходя за культурным наслаждением, зритель порой не подозревает, что действие происходит не только перед ним, но и под ним. Сцена почти в 700 квадратных метров. Это ультрасовременный трансформер. Она меняет наклон. И все для того, чтобы из любого места в зале был комфортный обзор. Ну еще немного цифр. Запоминайте и удивляйтесь. 21. Именно столько подъемно-опускных площадок. Каждая из них может не только подниматься на пару метров вверх, но и опускаться на более чем 3 метра вниз. Более того, 20 площадок имеют специальные люки-провалы, через которые артисты могут внезапно появляться на сцене или наоборот исчезать. Но я не могла не исследовать этот подземный оперный мир. Опускаются вторые площадки вниз, на вторые площадки загружаются лифты, называемые, вот кабинки, да. Как машина времени. Да, 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 которые подключаются к электропитанию. И по команде режиссера артист заходит в кабинку. Я сейчас как настоящая натуральная артистка. Зайду, извините, сюда, да? Вы заходите сюда. Пульта управления поднимается, нажимается, кнопка поднимается. Ага. Владимир Казимирович, а были такие случаи, что вы забывали артистов? Нет. Все площадки и механизмы на сцене Большого передвигаются бесшумно и плавно. Для приведения в движение всей этой машинерии используется мощное гидравлическое, механическое и современное электронное оборудование. Под сцены на глубине до 14 метров сосредоточены полторы тысячи тонн металла. И это действительно сердце, механическое сердце сцены. Владимир Казимирович, что может показывать в Большом театре «Стрелочка» кроме времени? Это показывает давление масла в системе. То есть все Оно... нормально? Да, все да, нормально. Здесь находится 10 гидроаккумуляторов, которые управляют всеми процессами жизнедеятельности на... в театре. Ну, и если вы еще не устали удивляться, то у меня есть что вам рассказать. В оркестровой яме? Да. Мы в оркестровой яме. Да. Почему все кругом, Владимир Казимирович, говорят, что у нас уникальная оркестровая яма, надо обязательно прийти в Большой театр, посмотреть на оркестровую яму? Уникальность оркестровой ямы заключается в том, что она может позиционироваться в трех положениях. Нижний уровень, средний уровень и верхний уровень. Также в театре и сложный комплекс верхней механики. Именно поэтому на сцене можно быстро сменить или выставить друг за другом более 50 занавесов или декораций. Но раз уж мы взглянули наверх, то сложно не заметить очевидное. Я сейчас об огромной хрустальной люстре. Не считайте в ней 26 тысяч хрустальных подвесок. Это только лишь вершина айсберга уникальности Большого театра Беларуси. Так что приходите на экскурсию, открывайте для себя мир театра наизнанку. Ведь любить свое это так просто.